ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வி வினர்ஸ் டிஎன்பிசி யூடியூப் சேனல் வழியாக வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் குரூப் டூ அண்ட் டூ ஏ பிஓஏ எக்ஸாம் ஃபாரஸ்ட் எக்ஸாம் ஆர் அர்பி அண்ட் ஆல் எக்ஸாம் இது எல்லா எக்ஸாமுக்கும் பொதுவான டாபிக்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு வரோம் இன்றைக்கி வீடியோவில் பொது அறிவியலில் ஏன்மேல் டாபிக்கில் ஓகேங்களா பார்ட் ஒனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இயற்பியல் அளவுகள் அளவீடுகள் மற்றும் அழகுகள் அது ஃபிசிக்கல் குவாலிட்டிஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் யூனிட்ஸ் அந்த டாபிக்கை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆறுலேருந்து பன்னெண்டு வரல நம்ம கிளாஸஸாக இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னால் வரலாம் நம்ம வேர் டு ஸ்டடி ஹவு டு ஸ்டடி எல்லாமே வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா அதாவது வேர் டு ஸ்டடியில் வந்து எங்கெங்கே படிக்கணும்னு கொடுத்தேன் அதுக்கு உண்டான நோட்ஸும் வந்து உங்களுக்கு பிடிஎஃப் தனி தனி பிடிஎஃப்பும் கொடுத்தாச்சு ஆறுலேருந்து பன்னெண்டு வரலுமே ஓல்டு புக்கு தனியாக நியூ புக்கு தனியாக எல்லாமே கொடுத்துட்டோம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு வீடியோவில் ஃபிசிக்ஸில் அந்த டாபிக் வைஸ் எடுக்கிற நோட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் சரிங்களா அதாவது ஜென்ரலாக எல்லா எக்ஸாமுக்கும் காமனாக இருக்க டாபிக்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு அதுப்பா ரீசன் குரூப் ஒன் வந்து இருபதாம் தேதி நோட்டிஃபிகேஷன் வரதாக சொல்லியிருக்காங்க விஓ எக்ஸாமும் சீக்கிரம் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் சொல்லிட்டாங்க அப்ளை பண்ணுற டேட்டும் சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா அது ஃபாரஸ்ட் எக்ஸாமும் கூடிய சீக்கிரம் வந்துடும் அதுக்கு இன்றைக்கு உண்டான சிலபஸும் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க அதேமாதிரி ஆர்ஆர்பிக்கும் சீக்கிர எக்ஸாம் வந்துடும் ஓகேங்களா எல்லாத்துக்குமே காமன் பார்த்திங்கன்னா இந்த சிலபஸ் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு காமனான சிலபஸ் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அதில் வந்து இந்த ஃபிசிக்ஸில் இயற்பியல் அளவுகள் அளவீடுகள் மற்றும் அழகுகள் பார்த்திங்கன்னா எல்லா எக்ஸாமும் காமன் தான் அதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நம்ம கிளாஸ் போகிறதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க ஓகேங்களா இந்த வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோ உடனே கொண்டு அப்டேட்டை வரும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிக்கிங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகேங்களா இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்திங்க அப்படிங்கன்னா அறிவியல் டாப்பிக்கில் அதாவது பொது அறிவியல் டாப்பிக்கில் இயற்பியல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவம் ஆறுலேருந்து பன்னெண்டு வரலுமே இயற்பியல் அளவுகள் அளவீடுகள் அழகுகள் பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதில் பார்ட் ஒன்றாக பார்க்க போகிறோம் ஓல்டு புக்கில் இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் பார்க்குறோம் ஆறாவதில் முதல் பருவத்தில் அளவீடுகளும் இயக்கமும் இருக்கும் இந்த இயக்கம் வந்து தனி டாப்பிக்கை நம்ம பார்க்கலாம் அளவீடுகள் பற்றி நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அது அளவீடுகளும் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க அதில் அளவீடுகள்னா என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா அளவீடுகள் என்றால் என்ன அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அலமாரியோட நீளத்தை நம்ம அளக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அது மீட்டரில் தான் அளப்போம் மீட்டர் அளவுகளை பயன்படுத்தி நம்ம அளப்போம் எடுத்துக்காட்டுக்கு வந்து ரெண்டு மீட்டர் இருக்குது அப்படின்னா அதில் ரெண்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா என் மதிப்பு மீட்டருங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நீளத்தோட அழகு ஓகேங்களா நீளத்தின் அழகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் ஓகேங்களா நீளகாலம் வந்து மீட்டருங்க அழகழகு இது ரெண்டுலங்கிறது வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மதிப்பு அப்போது தெரியாத மதிப்புன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு மீட்டர் தான் தெரியாத மதிப்பு ஆனால் தெரிஞ்ச மதிப்புன்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மீட்டருங்கிறது தான் அதோடைய அழகு ஓகேங்களா அதேமாதிரி நம்ம கிலோகிராம் குறித்த அப்படின்னா மூணு கிலோகிராம் ஏதோ ஒரு நிறைய நம்ம அளக்கணும் அப்படின்னு அது என்ன சொல்லணும் நம்ம கிலோகிராம் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அப்போ கிலோகிராமோட கிலோகிராம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய அழகுன்னு சொல்லும் ஓகேங்களா கிலோகிராம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய அழகு அதேமாதிரி நேரத்தை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஓகேங்களா அதாவது நேரத்தை சொல்லும் அப்படின்னா நிமிடம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா நிமிடம்ங்கிறது அழகு ஓகேங்களா நிமிடம் என்பது தெரிந்த மாறாத அழகுங்கிறது சொல்லுவோம் அப்போ நமக்கு அளவீடுன்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அல்லவா அப்போ தெரிந்த மாறாத அளவோடு தெரியாத அளவை ஒப்பிட்டு பார்ப்பது அளவீடு எனப்படும் ஓகேங்களா அதாவது தெரிஞ்ச மாறாத அளவோடு தெரியாத அளவு ஒப்பிடுறது அப்போ நமக்கு நீளம் தெரியும் நிறை தெரியும் கிலோகிராம் தெரியும் எல்லாமே தெரியும் ஓகேங்களா இதோட தெரியாத அளவு ஒப்பிடுறத நம்ம அளவீடுன்னு சொல்லுவோம் தெரிந்த மாறாத அளவு வந்து நம்ம என்னவோ அழகுன்னு சொல்லுவோம் தெரியுங்களா தெரிந்த மாறாத அளவு வந்து அழகுன்னு குடிப்போம் இது வந்து மீட்டர் கிலோகிராம் நிமிடம் ஓகேங்களா அதை வந்து என்ன சொல்லணும் நம்ம தெரியாத மாறாத அளவு
அளவை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் திட்ட அளவீடுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரியான அளவீட்டை தரும் அளவை திட்ட அளவீடு என்கிறோம் திட்ட அளவீட்டில் பயன்படுத்தும் அலகுகள் திட்ட அலகுகள் ஆகும் அதாவது அந்த அளவீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய அலகு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் திட்ட அலகுன்னு சொல்லுவோம் இதிலிருந்து முலம் சான் போன்றவை திட்ட அலகுன்னு சொல்லுவோம் ஆக நமக்கு தெரியுது அப்போது மீட்டர் கிலோகிராம் வினாடி போன்றவை திட்ட அலகுகள் ஆகும் ஓகேங்களா அதாவது திட்ட அலகுனால் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் மீட்டர் கிலோகிராம் வினாடி எல்லாம் வந்து திட்ட அலகுகள் அப்போ திட்ட அளவீடுனா என்ன அப்படின்னா அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரியான அளவீட்டை தருவது அளவை நம்ம திட்ட அளவீடுன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அலகுகள் என்னன்னு சொல்லுவோம் திட்ட அலகுன்னு சொல்லுவோம் இந்த திட்ட அலகுகள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் கிலோகிராம் வினாடி எல்லாம் வந்து திட்ட அலகுகள் அடுத்த அடிப்படை அலகு அளவுகள்னா என்ன நீளம் நிறை காலம் போன்றவை அளவுகளை அடிப்படை அளவுகள் என்கிறோம் ஓகேங்களா அப்போ அடிப்படை அளவு அப்படின்னா நீளம் நிறை காலம் இதெல்லாம் வந்து அடிப்படை அளவுகள் ஓகேங்களா எதுனா நீளம் நிறை காலம் ஏனெனில் இவற்றை வேறு எந்த அளவுகளை கொண்டும் பெற இயலாது ஓகே அதனால தான் வந்து இதை வந்து அடிப்படைன்னு சொல்லுவோம் அடிப்படை அளவுகளை அளக்க பயன்படும் அலகுகள் வந்து அடிப்படை அலகுகள்னு சொல்லுவோம் அதாவது அடிப்படை அளவுகளை அளக்க பயன்படும் அலகுகள் வந்து அடிப்படை அலகுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐ அலகுகள் அதாவது சிஸ்டம் இன்டர்நேஷனல் யூனிட் ஓகேங்களா எஸ்ஐ அலகுகள்லாம் என்ன நம்ம பார்க்கலாம் உலகின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் மக்கள் வெவ்வேறு அலகு முறையின் நீளம் நிறை காலம் முதலியவற்றை அளக்க பயன்படுத்தி வந்தனர் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எஃபிஎஸ் அதாவது ஃபுட்டு ஃபவுண்ட் செகண்ட் இதை வந்து என்ன சொல்லணும்னா எஃபிஎஸ் முறைன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து சிஜிஎஸ் முறை அப்படின்னா சென்டிமீட்டர் கிராம் செகண்ட் இதை வந்து நம்ம சிஜிஎஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து எம்கேஎஸ் முறை அப்படின்னா மீட்டர் கிலோகிராம் செகண்டு இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவோம் எம்கேஎஸ் முறைன்னு சொல்லுவோம் அப்போ மொத்தம் மூணு முறை பயன்படுத்திருக்காங்க எஃபிஎஸ் சிஜிஎஸ் அண்டு எம்கேஎஸ் பல அலகுமுறை இருப்பதால் ஏற்படும் குளத்தை குழப்பத்தை தவிர்க்க உலகில் எல்லோரும் அறிஞர்களும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பன்னாட்டு அலகுமுறை எப்போ ஏற்படுத்தாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது ஓகேங்களா இதனை எஸ்ஐ அலகுமுறை என்பர் ஓகேங்களா அதாவது எஸ்ஐ என்ன பயிற்சினு பார்த்தோம் சிஸ்டம் இன்டர்நேஷ்னல் யூனிட் அந்த எஸ்ஐ அலகுமுறை ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா நோட் பண்ணிக்கிங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஓகேங்களா இந்த முறை எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தக்க கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கிறதுனால பயன்படுத்தப்பட்ட முறையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐ அலகுமுறைன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதில் வந்து அளவு எஸ்ஐ அலகு குறியீடு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நீளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீட்டருங்கிற எஸ்ஐ அலகில் குறிப்போம் அதுக்கு குறியீடு மீட்டர் நிறைக்கு வந்து கிலோகிராம்ங்கிற எஸ்ஐ அலகு பயன்படுத்துவோம் அதுக்கு குறியீடு கேஜி காலத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வினாடி அதுக்கு வந்து எஸ்ங்கிறத பயன்படுத்துவோம் ஓகேங்களா நீளத்தை எப்படி நம்ம அளக்கலாம் நீளம் என்பது இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா நீளத்தை நம்ம எப்படி அளக்கலாம் நீளம் என்பது இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு தான் நம்ம நீளம் சொல்லுவோம் நீளத்தின் எஸ்ஐ அலகு மீட்டர் நீளத்தின் எஸ்ஐ அலகு பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் இப்போ நீளத்தின் பன்மடங்குகளும் துணை பன்மடங்குகளும் கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நீளத்தின் பன்மடங்கு துணை பன்மடங்குகள் இப்போ அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீளம் அதனுடைய எஸ்ஐ அலகு வந்து மீட்டர் பன்மடங்கு வந்து என்ன சொல்லுவோம் கிலோமீட்டர் துணை பன்மடங்குகள் வந்து மில்லி மீட்டர் சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா நீளத்தோட பன்மடங்குகள் பார்த்திங்கன்னா கிலோமீட்டர்னு சொல்லுவோம் துணை பன்மடங்குகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மில்லி மீட்டர் சென்டிமீட்டர் இப்போ ஒரு மீட்டர் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஆயிரம் மில்லி மீட்டர் வேறு மாதிரி சொல்லணும் ஒரு மீட்டர் ஈக்குவல் டு நூறு சென்டிமீட்டர்னு சொல்லலாம் ஒரு கிலோமீட்டருங்கிறது ஆயிரம் மீட்டர் 
ஒரு மீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் மில்லி மீட்டர்னு சொல்லலாம் ஒரு மீட்டர் வந்து நூறு சென்டிமீட்டர்னு சொல்லலாம் சென்டிமீட்டர் சொன்னால் நூறு சென்டிமீட்டர் மில்லி மீட்டரில் சொன்னால் ஆயிரம் மில்லி மீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டர் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஆயிரம் மீட்டரில் சொல்லலாம் இது வந்து நீளத்தை அளக்கக்கூடிய அளவு நம்ம ஓகேங்களா நீளத்தை எப்படி அளக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கு உண்டான அழகு மீட்டர் அது துணை பண்படங்கு பண்படங்கு நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து வந்து நிறைய அளத்தல் எப்படி நிறைய அளக்கலாம் ஓகேங்களா ஒரு பொருளின் நிறை என்பது அப்பொருளில் அடங்கியுள்ள பருப்பொருளின் அளவு அதுதான் வந்து நம்ம நிறைன்னு சொல்லுவோம் ஒரு பொருளின் நிறை என்பது அப்பொருளில் அடங்கியுள்ள பருப்பொருளின் அளவு நிறைன்னு சொல்லுவோம் நிறையின் எஸ்ஐ அளவு பார்த்திங்கன்னா கிலோகிராம் நிறையை அளவிட சட்ட தராசு இயற்பியல் தராசு மின்னணு தராசு போன்றவை பயன்படுத்துகிறோம் ஓகேங்களா நிறைய அலகிறது என்னென்ன யூஸ் பண்ணுவோம் சட்ட தராசு இயற்பியல் தராசு மின்னணு தராசு இது எல்லாமே பயன்படுத்தும் நிறையின் பண்படங்கும் துணை பண்படங்கு நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அதிக நிறையுடைய கரும்பு கட்டு பருத்தி பொதி இதெல்லாம் அலைக்கிறது என்னமோ யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம குவிண்டால் மெட்ரிக் டன் போன்றவையும் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது நிறைய அதிகமாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் அளக்கிறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் குவிண்டாலு இல்லை மெட்ரிக் டன் யூஸ் பண்ணுவோம் குறைவான அளவுள்ள தங்கம் வெள்ளி நறுமண பொருட்கள் அளவிட என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் கிராம் மற்றும் மில்லி கிராம்ங்கிறது யூஸ் பண்ணுவோம் கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நிறையோட எஸ்ஐ அளவு கிலோகிராம் பண்படங்கு நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா அதிகமாக இருக்கிறதெல்லாம் அளக்கிறது எல்லாமே வந்து பண்படங்குன்னு சொல்லுவோம் அதில் பண்படங்கு பார்த்திங்கன்னா குவிண்டால் மெட்ரிக் டன் துணை பண்படங்கு பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக குறைந்த அளவு வளர்க்குறத வந்து துணை பண்படங்களில் கூட வைப்போம் அதில் வந்து மில்லி கிராம் கிராம் ஒரு கிராம் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரம் மில்லி கிராம் ஒரு கிலோகிராம் அப்படின்னா ஆயிரம் கிராம் ஒரு குவிண்டால் அப்படின்னா நூறு கிலோகிராம் சேர்ந்தது ஒரு குவிண்டால் ஒரு மெட்ரிக் டன் அப்படின்னா ஆயிரம் கிலோகிராம் நல்லா பாருங்கள் ஒரு கிராம்ங்கிறது ஆயிரம் மில்லி கிராம் இதே வந்து வேறு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு கிலோகிராம் ஒரு கிராம்ங்கிறது ஆயிரம் மில்லி கிராம் இப்போ ஒரு கிலோகிராம்ங்கிறது ஆயிரம் கிராம் ஒரு குமிட்டாலுங்கிறது ஆயிரம் கிலோகிராம் ஒரு மெட்ரிக் டன் என்பது ஆயிரம் கிலோகிராம் ஓகேங்களா இப்போ காலத்தை அளத்தல் காலத்தை நம்ம எப்படி அளக்கலாம் நேரம் என்பது இரண்டு நிகழ்வுகளுக்கு இடைப்பட்ட கால அளவு தான் நம்ம காலம் சொல்லுவோம் நேரம் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அப்போ காலத்தின் எஸ்ஐ அழகு வந்து பார்த்திங்கன்னா வினாடி காலத்தை அழகிறதுக்கு நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்ணலாம் ஊசல் கடிகாரம் கை கடிகாரம் சுவர் கடிகாரம் நிறுத்தற் கடிகாரம் இதெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் ஓகேங்களா இதுக்கு முன்னால் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா முற்காலத்தில் சூரிய கடிகாரம் மணல் கடிகாரம் நீர் கடிகாரம் போன்றவற்றை பயன்படுத்தி தான் வந்து நேரத்தை அழகுத்தாங்க இப்போ தற்காலத்தில் துல்லியமாக அளவிட என்ன யூஸ் பண்ணாங்கன்னா மின்னணு கடிகாரங்கள் அணு கடிகாரங்களை பயன்படுத்துகிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ காலத்தோட பன்மடங்குகளும் துணை பன்மடங்குகளும் வினாடிக்கும் அதிகமான கால அளவு அளக்கிறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் நிமிடம் மணி நாள் வாரம் மாதம் ஆண்டு போன்றதை பயன்படுத்தும் இதெல்லாம் வந்து பன்மட அலகுகள் வினாடிக்கும் குறைவான கால அளவு அளக்க பயன்படுறது வந்து மில்லி வினாடி மைக்ரோ வினாடி இதை வந்து துணை பன்மடங்கு அளவுன்னு சொல்லுவோம் அதை கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் காலம் அளவு அதனுடைய அழகு பார்த்திங்க அப்படின்னா வினாடி இது வந்து அளவு இது அழகு எஸ்ஐ அழகு பண்படங்கு பார்த்திங்கன்னா நிமிடம் மணி நாள் வாரம் மாதம் ஆண்டு துணை பண்படங்கள் பார்த்திங்கன்னா மில்லி வினாடி மைக்ரோ வினாடி கீழே பாருங்கள் ஒரு நிமிடம்ங்கிறது அறுபது வினாடி ஒரு மணிங்கிறது அறுபது நிமிடம் ஒரு நாள்ங்கிறது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒரு ஆண்டுங்கிறது முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சே கால் நாள் ஒரு வினாடிங்கிறது ஆயிரம் மில்லி வினாடி ஒரு வினாடினு எப்படி சொல்லலாம்னா ஒரு லட்சம் மைக்ரோ வினாடின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா இது வரை நம்ம ஆறாவதில் இருக்கக்கூடிய அளவீடுகள் பற்றி பார்த்தோம் அதாவது நம்ம அளவீடுனா என்ன நீளத்தை அளக்கிறது அது மாதிரி எஸ்ஐ அழகுனா என்னன்னு பார்த்தோம் எஸ்ஐ அழகை அளக்கிறதுக்கு எப்போ இந்த முறை கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் கொண்டு வந்தாங்க நீளத்தை அளக்கிறதுக்கு அதனுடைய நீளத்தின் எஸ்ஐ அழகு மீட்டர் அதுக்கு பன்மடங்கு துணை பண்படங்கு பார்த்தோம் நிறைய இழக்கிறதுக்கு அதனுடைய எஸ்ஐகளும் கிலோகிராம் அதனுடைய பன்மடங்கு துணை பண்படங்கு அதே மாதிரி காலத்தை அளக்கிறதுக்கு அதனுடைய எஸ்ஐகளுக்கு வினாடி 
அவருடைய பண்படுங்க துணை பண்படுங்க பார்க்கணும் ஓகேங்களா இதுக்கு ஒன்றா நம்ம ஒவ்வொரு புக்குக்கும் ஸ்கூல் புக் ஆன்சரை வந்து நான் தனியாக உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா இன்றைக்கி கிளாஸ் பார்த்தோம்னா புக் பேக் கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு தனி வீடியோவில் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இந்த இயக்கங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தனி டாப்பிக்கே உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இதில் வந்து ஒரு வீடியோவை தனியாகவே போடுறேன் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழாம் வகுப்பு முதல் பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய டாப்பிக்கை இப்போ பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அதாவது அதில் அலைபிடிஎல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா பேஜ் நம்பர் நூற்றி எழுபத்தி ஆறில் இருக்குது ஓகேங்களா ரைட் அதாவது பரப்பு ஒன்றின் அளவு பரப்பளவுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா பரப்பு ஒன்றின் அளவு பரப்பளவுன்னு சொல்லுவோம் பொருள் ஒன்றின் மேற்பரப்பு அளவை நம்ம அதன் பரப்பளவுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு பொருள் இருக்கிறதுனா அதோடைய மேற்பரப்பு அளவு தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பரப்பளவுன்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனை ஒன்றின் பரப்பளவுக்கான அதன் நீளத்தையும் அகலத்தையும் பெருக்கணும் ஓகேங்களா மனை ஒன்றின் பரப்பளவு கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணணும் நீளம் இன்ட்டு அகலம் ஓகேங்களா அப்போ பரப்பளவின் அழகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் இன்ட்டு மீட்டர் அது எப்படி சொல்லணும் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் இது ஷார்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா மீட்டர் ஸ்கொயர்னு குடிக்கலாம் நம்ம அடுத்தது வழி அளவுகள் என்ன பார்ப்போம் ஓகேங்களா நம்ம ஏற்கனவே வந்து அடிப்படை அழகுகள் பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஆறாவதில் பார்த்தோம் இப்போ வந்து வழி அழகுகள் பார்க்க போகிறோம் அதாவது நம்ம ஏற்கனவே அடிப்படை அளவு என்னென்னு பார்த்தோம் நீளம் நிறை காலமெல்லாம் வந்து அடிப்படை அளவுன்னு பார்த்தோம் ஓகேங்களா அதாவது நீளம் நிறை காலம் வந்து அடிப்படை அளவு அதாவது பேசிக் அளவுகள்னு சொல்லுவோம் இப்போ வழி அளவுகள் அப்படின்னா அடிப்படை அளவுகளின் பெருக்கல் அல்லது வகுத்தல் மூலம் பெறப்படும் அளவுகள் வழி அளவுகள்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதாவது அடிப்படை அளவுலேருந்து எடுக்கக்கூடிய அளவு தான் நம்ம வழி அளவுகள்னு சொல்லுவோம் அதில் வந்து பரப்பளவு என்பது அடிப்படை அளவான நீளத்தை இருமுறை பெருக்கி கணக்கிடுவதால் அது வழி அளவு எனப்படும் அதாவது இப்போ நம்ம இங்கே பார்த்தீங்களா பரப்பை வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் நீளம் நீளம் இன்று அகலம் இது ரெண்டையும் நம்ம பெருக்கிறதுனால அதை வந்து வழி அளவுன்னு சொல்லுவோம் கன அளவு மற்றும் அடர்த்தி என்பவை வழி அளவுகளாகும் ஓகேங்களா அதாவது கன அளவும் அடர்த்தியும் என்ன சொல்லும் நம்ம வழி அளவில் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா கன அளவு கன அளவு மற்றும் அடர்த்தி என்பவை வழி அளவுகளாகும் ஒரு சதுர மீட்டர் என்பது மீட்டர் சதுர மீட்டர் என்பது ஒரு மீட்டர் பக்கம் கொண்ட சதுர மூட்டலில் அடைபடும் பரப்புன்னு சொல்லாத வந்து நம்ம சதுர மீட்டர் சொல்லுவோம் அது ஒரு மீட்டர் அப்படிங்கிறது இந்த இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் கீழே கொடுத்துறாங்க ஒரு மீட்டர் பக்கம் கொண்ட சதுர மூட்டலில் அடைபடும் பரப்பு தான் நம்ம ஒரு சதுர மீட்டர்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அகலம் உயரம் ஆழம் தொலைவு தடிமன் ஆரம் விட்டம் என்பது நீளத்தின் வெவ்வேறு அளவுன்னு சொல்லுவோம் நீளத்தோட வெவ்வேறு அளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அகலம் உயரம் ஆழம் தொலைவு தடிமன் ஆரம் விட்டம் இதெல்லாம் வந்து நீளத்தோட வெவ்வேறு அளவுகள் அதாவது அளவீட்டின் வெவ்வேறு அளவுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நீளத்தின் அழகு சென்டிமீட்டர் அந்த சென்டிமீட்டர் வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம் சிஎம்னு சொல்லலாம் அப்போ பரப்பளவின் அழகுல வந்து சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் அல்லது சதுர சென்டிமீட்டர்னு சொல்லலாம் அல்லது வந்து என்ன சொல்லலாம் நம்ம சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு இப்படியும் சொல்லலாம் ஓகேங்களா அதாவது சென்டிமீட்டராக இருந்ததுன்னா பரப்பளவில் எப்படி சொல்லலாம் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் சதுர சென்டிமீட்டர்னு சொல்லலாம் அல்லது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் இதே மில்லி மீட்டராக இருந்ததுன்னா மில்லி மீட்டர் ஸ்கொயர் அல்லது சதுர மில்லி மீட்டர் அல்லது மில்லி மீட்டர் இப்படி ஷார்ட்டாக வந்து எம்எம் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் எது அடியாக இருந்தால் ஃபீட்டு அடி ஸ்கொயர் அல்லது சதுர அடி அல்லது ஃபீட் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து விளைநிலத்தோட பரப்பளவுலாம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அது எப்படி சொல்லணும் நம்ம ஏக்கரில் சொல்லுவோம் இல்லை ஹெக்டேரில் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதாவது ஒரு ஏக்கங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு மீட்டர் ஸ்கொயர் அதாவது நூறு சென்று சேர்ந்ததை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒரு ஏக்கர்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஒன் மார்க்லாம் கேட்கலாம் ஓகேங்களா அதாவது ஒரு ஏக்கர் வந்து என்ன சொல்லுவோம் நாலாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு மீட்டர் ஸ்கொயர் அதாவது நூறு சென்ட் சேர்ந்தது ஒரு ஏக்கர் அப்போ ஒரு ஹெக்டேருங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி நாலு ஏழு ஏக்கர் சேர்ந்து தான் ஒரு ஹெக்டேர் ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம மேலும் தகவல் ஒன்று தெரிஞ்சுக்குவோம் மீட்டர் என்பது அடியை விட பெரியது மீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடியை விட பெருசு அதாவது ஒரு மீட்டர் என்பது இத்தனை அடிக்கு சமமாகக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீட்டருங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மூணு புள்ளி ரெண்டு எட்டு அடி சேர்ந்தது தான் நம்ம ஒரு மீட்டர்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அப்போ மீட்டர் வந்து அடியை விட பெருசு அப்போ ஒரு சதுர மீட்டர் நம்ம என்ன சொல்லலாம் பத்து புள்ளி
அடுத்து பாருங்கள் பரப்பளவு என்பது சதுர மீட்டரில் குறிக்கப்பட்டாலும் பரப்பளவு என்பது சதுர மீட்டரில் குறிக்கப்பட்டாலும் பரப்பு சதுரமாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகேங்களா அதாவது பரப்பளவு வந்து சதுர மீட்டரில் குறித்தாலும் பரப்பு வந்து சதுரமாக இருக்குங்கிற அவசியம் இல்லை ஓகேங்களா இப்போ ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்கேங்க சதுரமாக இருந்ததுன்னா அது பரப்பளவு வந்து நீளமீட்டு நீளம் அது வந்து நம்ம வாய்ப்பாடு வந்து எல் ஸ்கொயர் இதே செவ்வகமாக இருந்தால் நீளமீட்டு அகலம் அது வந்து எல் இன்ட்டு பின்னு சொல்லணும் இதே முக்கோணமாக இருந்தால் அரை இன்ட்டு அடிப்பக்கம் இன்ட்டு உயரும் அதாவது ஆஃப் பி ஹெச்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா இதே வட்டமாக இருந்ததுன்னா பை இன்ட்டு ஆர் எம் இன்ட்டு ஆர் எம் அது வந்து எப்படி சொல்லலாம் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் பையோட மதிப்பு பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி சாரி இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு அல்லது மூணு புள்ளி நாலு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பருமன் ஓகேங்களா இதோட நம்ம பரப்பு பார்த்தோம் அடுத்து வந்து பருமன் பொருள் ஒன்று அடைத்து கொள்ளும் இடத்தின் அளவு நம்ம பருமன் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஒரு பொருள் வந்து அந்த இடத்த அடைச்சிக்கக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் அளவோட சொல்லி நம்ம பருமன் சொல்லுவோம் அதாவது பொருள் ஒன்று அடைத்து கொள்ளும் இடத்தின் அளவு பருமன் எனப்படும் ஓகேங்களா சிறிய அளவுடைய பொருட்கள் ஓகேங்களா சிறிய அளவுடைய பொருட்கள் குறைந்த பருமனை பருமனை பருமனையும் பெரிய அளவுள்ள பொருட்கள் வந்து அதிக பருமனையும் கொண்டிருக்கும் ஓகேங்களா அதாவது சின்ன பொருள் வந்து குறைந்த பருமனையும் பெரிய பொருள் வந்து பெரிய பருமனையும் கொண்டிருக்கும் ஓகேங்களா ஒழுங்கான வடிவம் கொண்ட சில பொருட்களின் பருமனை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஒழுங்கான வடிவம் கொண்ட சில பொருளின் பருமனைக்கான அதன் அடிப்பரப்பையும் உயரத்தையும் பெருக்க வேண்டும் ஓகேங்களா ஒழுங்கான வடிவத்தை இருக்கிறதா நம்ம எப்படி பெருக்கலாம்னா பருமன் வந்து பருமனை கொள்ட்டு அடிப்பரப்பு இன்ட்டு உயரம் இதன் அழகு பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு மீட்டர் அதாவது அது மீட்டர் கீப்புன்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா அது கன மீட்டர்னு சொல்லலாம் பருமக்கான பருமனை அளக்கிறதுக்கு அதனுடைய அழகு பார்த்தீங்கன்னா க கன மீட்டர் அதாவது மீட்டர் கியூப்னு சொல்லலாம் இப்போ பாருங்கள் நீளத்தின் அழகும் கொடுத்துருக்காங்க கன அளவின் அழகு மில்லி மீட்டராக இருந்தால் எம்எம் சொல்லுவோம் கன மில்லி மீட்டராக இருந்தால் மில் எம்எம் கியூப்னு சொல்லுவோம் சென்டிமீட்டராக இருந்தால் சிஎம் சொல்லலாம் இதில் வந்து கன சென்டிமீட்டர் வந்து சென்டிமீட்டர் கியூப்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து திரவங்களை அளவிடுதல் எப்படி வந்து திரவங்களை அளக்கிறது ஒரு லிட்டர் என்றால் எவ்வளோ என்று தெரிந்து கொள்வோம் முதல்ல வந்து ஒரு லிட்டர்னா என்ன ஒரு லிட்டருங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஆயிரம் சென்டிமீட்டர் கியூப் சேர்ந்ததை நம்ம வந்து ஒரு லிட்டர்னு சொல்லுவோம் ஒரு கன சென்டிமீட்டர் என்பது ஒரு மில்லி மீட்டர் எனப்படும் ஒரு கன சென்டிமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மில்லி மீட்டர் இதனை மில்லி லிட்டர் என்றும் குறிப்பிடலாம் ஓகேங்களா அதாவது ஷார்ட்டாக மீலின்னு கொடுக்கலாம் ஒரு கன சென்டிமீட்டர் என்பது நூறு ஒரு கன சென்டிமீட்டர் என்பது ஒரு மில்லி மீட்டர் எனப்படும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஒரு மேலும் தொழில்நுட்ப பிள்ளை ஒரு தகவல் என்ன அப்படின்னா அணைக்கட்டுகளில் அல்லது நீர் தேக்கங்களில் தேக்கி வைக்கப்பாய தேக்கி வைக்கப்படும் நீரின் கன அளவை நம்ம எப்படி குறிப்போம் அப்படின்னா ஆயிரம் மில்லி கன அடின்னு சொல்லுவோம் அதாவது டிஎம்சின்னு அதாவது அடிக்கடி நியூஸ்லாம் சொல்லுவாங்க இவ்வளோ டிஎம்சி தண்ணி வந்துக்கிட்டு இருக்குது இவ்வளோ டைம் டிஎம்சி தண்ணி இருக்கு இருப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதை பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் அணைக்கட்டுகளில் அல்லது நீர் தேக்கங்களில் தேக்கி வைக்க பயன்படும் நீரின் கன அளவு எப்படி சொல்ல அப்படின்னா ஆயிரம் மில்லி கன அடி ஓகேங்களா டிஎம்சி அப்படிங்கிறத குறியால் நம்ம குறைக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து அடர்த்தி ஓரளவு பருமன் கொண்ட பொருளின் நிறைய வந்து நம்ம அடர்த்தின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா அடர்த்தி அப்படின்னா ஓரளவு பருமன் கொண்ட பொருளின் நிறை அதன் அடர்த்தி எனப்படும் அடர்த்தி நம்ம எப்படி கொள்கலாம்னா நிறை பை பருமன் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் ஓகேங்களா அடர்த்தியோட அழகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடர்த்தியை கிலோ கி கிலோகிராம் பை மீட்டர் கீப் என்ற அழகால் குறிப்பிடுகின்றோம் அப்போ அடர்த்தியோட அழகு பார்த்தீங்கன்னா குறியீடு பார்த்தீங்கன்னா கேஜி பை மீட்டர் கியூப் ஓகேங்களா நீரை விட லேசான பொருள் நீரில் மிதக்கும் ஓகேவா நீரை விட லேசான பொருள் நீரில் மிதக்கும் ஆனால் நீரை விட கனமான பொருள் நீரிலில் மூழ்கும் வெயிட்டான பொருள் உள்ளே போயிடும் லேசான பொருள் என்ன மேலே மிதக்கும் ஓகேங்களா இப்போ மேலும் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஒரு தகவல் நீரின் அடர்த்தி வந்து ஆயிரம் கிலோகிராம் மீட்டர் பை மீட்டர் கியூப் 
அதாவது ஒரு மீட்டர் நீளம் ஒரு மீட்டர் அகலம் ஒரு மீட்டர் உயரம் கொண்ட தொட்டி முழுவதும் நீர் நிரப்பப்பட்டால் அது நிறை எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் கிலோகிராம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க நீரின் அடர்த்தி வந்து ஆயிரம் கிலோகிராம் கொடுத்துருக்காங்கனா அதாவது எப்படி அப்படின்னா ஒரு மீட்டர் நீளம் ஒரு மீட்டர் அகலம் ஒரு மீட்டர் உயரம் இதை முழுவதும் நீர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட நிறை எவ்வளவு ஆயிரம் கிலோகிராம் நம்ம சொல்லுவோம் அதே தொட்டியானது பாதரசத்தால் நிரப்பப்பட்டால் அதே நிறை ஆயிர சாரி பதிமூணாயிரத்தி அறுநூறு கிலோகிராம் நீரோட நிரப்ப நிறை பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் கிலோகிராம் பை மீட்டர் கீப் தான் அதாவது ஒரு மீட்டர் நீளம் ஒரு மீட்டர் அகலம் ஒரு மீட்டர் உயரத்தில் இது நீர் வழியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட நிறை வந்து ஆயிரம் தான் ஆனால் இதே பாதரசமாக இருந்தால் அதனோடய நிறை எவ்வளோ உங்களுக்கு பதிமூணாயிரத்தி அறுநூறு கிலோகிராம் இப்போ இது ரெண்டையும் ஒப்பிடும்போது பாதரசத்தின் அடர்த்தி நீரின் அடர்த்தியை போல் பதினாறு சாரி பதிமூணு புள்ளி ஆறு மடங்குன்னு சொல்லும் ஓகேங்களா பாதரசத்தின் அடர்த்தி நீரின் அடர்த்தியை போல் பதிமூணு புள்ளி ஆறு மடங்கு அடுத்து வந்து காலத்தை அளவிடுதல் காலத்தை நம்ம எப்படி அளவிடலாம் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கறது தனி ஊசல் கெட்டியான சிறிய உலோக குண்டினை மீச்சியற்ற நூலில் கட்டி தொங்கவிடப்பட்ட அமைப்பே தனி ஊசல் எனப்படும் ஓகேங்களா தனி ஊசல் அப்படின்னா கெட்டியான சிறிய உலோக குண்டினை மீச்சி மீச்சி அற்ற நூ நூலினால் கட்டி தங்கவிடப்பட்ட அமைப்பு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் தனி ஊசல் சொல்லுவோம் அது குண்டானது ஒருவரும் சற்று இழுத்து விடப்படும் போது அது முன்னும் பின்னும் அலைவரும் குண்டானது ஒரு முனையிலிருந்து மற்றொரு முனைக்கு சென்று மீண்டும் அதே முனைக்கு திரும்பினால் அது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஓர் அலைவுன்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் பார்த்துக்கங்க கெட்டியான ஒரு சிறிய உலோக குண்டினை மீச்சியற்ற நூலினால் கட்டி தொங்கவிடப்பட்டு பட்ட அமைப்பை நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம தனி ஊசல் அந்த தனி ஊசலோட படம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க குண்டானது ஒரு புறம் சற்று இழுத்து விடப்படும் போது இப்போ அந்த குண்டு வந்து இங்கிருந்து இப்படி இழுத்து விட்டாங்க அப்படின்னா அந்த குண்டானது ஒரு முனையிலிருந்து மறுமுனைக்கு சென்று அதாவது நேராக கட்டி தொங்க விட்டுட்டு இந்த குண்டை இப்படி இருந் இங்கே இழுத்து விடும்போது இங்கேருந்து இங்கே போயிட்டு மறுபடி இந்த இடத்துக்கு வருது பார்த்தீங்களா அதாவது இங்கே பாருங்கள் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே போயிட்டு இழுத்து விடுறோம் அப்படி இங்கே போயிட்டு மறுபடியும் இங்கே மறுமுனைக்கு வருது அதை என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஓர் அலைவு எனப்படும் சொல்லுவோம் ஒரு முழு அலைவுக்கு எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் தான் நம்ம நம்ம அலைவு நேரம்னு சொல்லுவோம் அப்போ இங்கே எழுந்திருந்து இழுத்து விட்டு இப்படி போய் வருது பார்த்தீங்களா அதை வேணா சொல்லுவோம் நம்ம அலைவு நேரம்னு சொல்லுவோம் ஊசல் தங்கவிடப்படும் புள்ளிக்கும் குண்டின் மையத்துக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் ஊசலின் நீளம்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதாவது இங்கேருந்து இது வரலாம் இருக்கிறது என்ன சொல்லலாம் நம்ம ஊசலின் நீளம்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அது ஊசலின் நீளம் ஓய்வு நிலையிலிருந்து குண்டானது இழுத்து விடப்படும் தொலைவு வந்து என்ன சொல்லும்போ வீச்சுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த இடத்த ஓய்வு நிலையில் இருக்குது இதிலிருந்து இங்கே இழுக்கிற பார்த்திங்களா இந்த தூரம் வந்து நம்ம நம்ம தொலைவு வீச்சுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதாவது அங்கே தொலைவு வீச்சுங்கிற சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதை பார்த்திங்கன்னா கல்லியலுவி என்ற பிரபல விஞ்ஞானி இத்தாலியின் பைசா நகரத்தில் உள்ள இத்தாலி கிறித்துவ கோவிலுக்கு சென்றபோது நீளமான சங்கிலியை கட்டி தொங்கிடப்பட்ட விளக்கு சீராக அலை ஊறுவதை கண்டார் அவர் தனது நாடித்துடிப்பை கொண்டு விளக்கினை அளவுகளை கணக்கிட்டார் விளக்கின் அளவு வீச்சு குறைந்த போதும் நேரம் மாறாமல் இருப்பதை கண்டார் விளக்கின் அளவினை கூர்ந்து நோக்கு நோக்கியதன் மூலம் அலைவு காலத்தின் மாறாத தன்மையை முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்தார் அவர் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இறப்பதற்கு முன் ஊசல் கடிகாரம் ஒன்றினை வடிவடி வடிவமைக்க திட்டமிட்டார் இருந்தபோதிலும் வெற்றிகரமாக முதலாவது ஊசல் கடிகாரம் டச்சு நாட்டு அறிஞர் கிறிஸ்டியன் ஐஜன்ஸ் என்பவரால் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வடிக்கப்பட்டது ஓகேங்களா முதல் ஊசல் ஊசல் கடிகாரம் எப்போ வடிவமைக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஓகேங்களா இப்போ அலைவு நேரம் எப்படி கண்டுபிடிக்க அப்படின்னா அலைவு நேரம் ஈக்குவல்ட்டு இருபது அலைவுகளுக்கான நேரம் அப்படியே இருபது கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அதுங்க இருபது அலைவுக்குனா எப்படி கணக்குறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வானியல் தொலைவுகள் அதாவது ஒரு ஃபுல் ஃபார்ம் பாருங்கள் இஸ்ரோ கொண்டான ஃபுல் ஃபார்ம் இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் தான் நம்ம வந்து இஸ்ரோன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா 
இப்போ வானியல் அழகில் நம்ம எப்படி அளக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு வானியல் அழகு ஈக்குவல் டு நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ஆறு மில்லியன் கிலோமீட்டர் அதாவது பதினாலு புள்ளி தொண்ணூற்றி ஆறு கோடி கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா அதாவது ஒரு ஏயு ஓகேங்களா அப்படி அப்படின்னா ஒன்று புள்ளி நாலு ஒம்பது ஆறு எட்டு பத்தினடுக்கு பதினோரு மீட்டர் ஓகேங்களா இதை தான் வந்து ஷார்ட் அவங்களுக்கு கொடுக்க கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அதாவது ஒளியாண்டு என்பது வெற்றிடத்தில் ஒளியானது ஒரு வருடத்தில் கடக்கும் தொலைவு தான் நம்ம ஒளியாண்டுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஒளியாண்டோட மதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது புள்ளி நாலு ஆறு எட்டு பத்தினடுக்கு பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா அது இப்படியும் சொல்லலாம் ஒம்பது புள்ளி நாலு ஆறு எட்டு பத்தினடுக்கு பதினஞ்சு மீட்டர்னு சொல்லலாம் அப்போ வானியல் அழகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ஆறு மில்லியன் கிலோமீட்டர்னு சொல்லலாம் இல்லை அப்படின்னா பதினாலு புள்ளி ஒம்பது ஆறு கோடி கிலோமீட்டர்னு சொல்லலாம் ஷார்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஏயுஇஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று புள்ளி நாலு ஒம்பது ஆறு எட்டு பத்தினடுக்கு பதினொன்று மீட்டர் மீட்டரில் சொல்லும்போது இப்படி சொல்லலாம் ஓகேங்களா இதை ஒளியாண்டோட மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது புள்ளி நாலு ஆறு எட்டு பத்தினடுக்கு பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் இதை மீட்டர் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒம்பது புள்ளி நாலு ஆறு எட்டு பத்தினடுக்கு பதினஞ்சு மீட்டர் ஓகேங்களா அதாவது படத்தில் காமிச்சு பாருங்கள் இந்த பூமியை சுற்றி வர்றதுக்கு ஓகேங்களா அது ஆண்டுகள் கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகணும் அப்படின்னா பதினேழு ஆண்டுகள்னு சொன்னாங்க அதாவது மணிக்கு ஆயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செஞ்சால் அப்படின்னா இந்த பந்தயக்கார் வந்து பதினேழு ஆண்டுகள் சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து ஏழாவதில் இருக்க கொடுக்க கொடுத்தக்கூடிய அளவீடுகள் டாப்பிக்கள் ஓகேங்களா அது நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா பரப்பளவுனா என்னன்னு பார்த்தோம் ஏழாம் ஏழாவதுல அளவீட்டியலில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா பரப்பளவுனா என்னென்னு பார்த்தோம் பரப்புனா நீளமின்ட்டு அகலன்னு பார்த்தோம் வழி அளவுலாம் என்னன்னு பார்த்தோம் அது அடிப்படை அளவுகளை வச்சு பெருக்கணும் அல்ல வகுத்தணும் அப்படின்னா அதன் மூலம் கிடைக்கூடிய அளவு தான் நம்ம வந்து வழி அளவுன்னு சொல்லுவோம் அது அடிப்படை அளவு பார்த்தீங்கன்னா நீளம் நிறை காலம் தான் அவன் வழி அளவுன்னு சொல்லுவோம் அதில் வந்து பரப்பளவுனா என்னென்னு பார்த்தோம் ஓகேங்களா அதோட அடிப்படை அளவின் வெவ்வேறு அழகுகள் நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பருமன்னா என்னென்னு பார்த்தோம் ஒரு பொருள் ஒன்று அடைத்துக்கூடிய இடத்தின் அளவு தான் நம்ம பருமன் நம்ம சொல்லுவோம் அதோடைய பருமனோட பார்வை வந்து அடிப்படை அடிப்பரப்புன்ட்டு உயரம் அதாவது மீட்டர் கீப்புன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து திரவங்களை எப்படி அளக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அந்த அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்எல்ங்கிற இதில் குறிப்போம் ஓகேங்களா அடுத்த மேலும் அணைக்கட்டுக்கோட நீர்த்தக்கு பரப்பு வந்து நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் நம்ம டிஎம்சியில் சொல்லுவோம் அடர்த்தினா என்னென்னு பார்த்தோம் ஓகேங்களா அடுத்து தனி ஊசில் நம்ம பார்த்தோம் வானியல் தொலைவுன்னு என்னென்னு பார்த்தோம் இது வந்து ஏழாவது இருக்கக்கூடிய டாபிக் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா எட்டாவதில் ஓகேங்களா முதல் பருவம் நம்ம எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு புக்கு தான் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் ஓகேங்களா பார்ட் ஒன்றில் நம்ம ஓல்டு புக்கில் பார்த்துட்டு வரோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அளவியல் டாபிக் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் எட்டாவது இருக்கக்கூடிய டாபிக் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க அப்படின்னா பன்னாட்டு அழகு முறை அப்படின்னு நம்ம என்ன பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் எடைகள் மற்றும் அளவுகள் பற்றிய பொது கூட்டமைப்பு கூடியது நம்ம ஏற்கனவே ஆறாவதில் பார்த்தோம் அந்த பன்னாட்டு அழகு முறை எப்போ தோற்றுவிச்சாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சரிங்களா இப்போ அதோடைய கூட்டமைப்பு எப்போ கூடிச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓகேங்களா ஆனால் தோற்றி வச்சது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அது எப்போ கூடியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொது கூட்டமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் ஓகேங்களா அதாவது அழகுமுறை எஸ்ஐ அழகுமுறை அனைவரும் ஒரே சீராக பயன்படுத்தக்க அழகுமுறை பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐ அழகுமுறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறிவிச்சிருக்காங்க அந்த கூட்டமைப்பில் எப்போ எஸ்ஐ அழகுமுறையில் பல்வேறு அளவுகளை அளவுகளாக்க அழகுகள்னு நிலையாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன ஓகேங்களா அப்போ எஸ்ஐ அழகு முறை ஏழு அடிப்படை அளவுகளையும் பல வழி அளவுகளையும் உள்ளடக்கிது அப்போ எஸ்ஐ அழகு முறையில் எத்தனை அடிப்படை அளவு இருக்குன்னா ஏழும் வழி அளவுகள் வந்து நிறைய இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம அடிப்படை அளவுன்னு பார்த்தோம் நீளம் நிறை காலம்னா என்னென்னு பார்த்தோம் ஓகேங்களா அதோட நம்ம சில அடிப்படை அளவு நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் அதில் வந்து நம்ம முதல்ல பார்க்குறது வந்து வெப்பநிலை இப்போ அடிப்படை அளவு வந்து மொத்தம் ஏழு இருக்குது அதில் நம்ம ஏற்கனவே மூணு பார்த்துட்டோம் நீளம் நிறை காலம் 
அதில் வந்து நம்ம அடுத்து பார்க்க வேண்டியது வெப்பநிலை ஒரு பொருள் எவ்வளவு சூடாக அல்லது குளிர்ச்சியாக உள்ளது என்பதை குறிப்பதே வந்து நம்ம அப்பொருளின் வெப்பநிலைன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா வெப்பநிலையை அளக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம செல்சியஸ் ஃபேரன்கேட் போன்ற அளவீட்டு முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஓகேங்களா அதாவது அளவீட்டு முறை பாருங்கள் செல்சியஸுங்கிறத வந்து கீழ்த்திட்ட வரையில் வந்து நம்ம ஜீரோ டிகிரின்னு சொல்லுவோம் மேல்திட்ட வரையில் நம்ம சொல்லலாம் நம்ம நூறு டிகிரி சின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அதாவது இது தூய பனிக்கட்டின் உருகுநிலை இது வந்து நீரின் கொதுநிலை அதாவது கீழ்த்திட்ட வரையில் தூய பனிக்கட்டின் நிறை உருகுநிலை பார்த்திங்கன்னா செல்சியஸில் வந்து ஜீரோ டிகிரி சி இதே மேல்திட்ட வரையில் நீரின் கொதிநிலை பார்த்திங்கன்னா நூறு டிகிரி சி இது உருகுநிலை இந்த பக்கம் இருக்கிறது கொதிநிலை அடுத்து ஃபேரன் கேட்டில் இருந்தோம் அப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி ஃபேரன் கேட்டுன்னு சொல்லுவோம் இதே வந்து கொதிநிலையாக இருந்தோம் அப்படின்னா இரநூத்தி பன்னெண்டு ஃபேரன் கேட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே கெல்வின் அளவீட்டு முறை என்பது வெப்பநிலை அளவீடும் மற்றொரு அளவீட்டு முறையாகும் ஓகேங்களா அதாவது வெப்பநிலை அளக்கிறது ஏற்கனவே வந்து செல்சியஸும் ஃபாரன் கேட்டும் யூஸ் பண்ணோம் கேள்விங்கிறதும் வெப்பநிலையை அளக்க பயன்படும் மற்றொரு அளவீட்டு முறை தான் அப்போ எஸ்ஐ அளக்கு முறையில் வெப்பநிலை அழகுன்னு பார்த்திங்கன்னா கெல்வின் தான் ஓகேங்களா அப்போ வெப்பநிலை அளக்கிறதுக்கு எஸ்ஐ அழக்கு முறை கெல்வின் நீரின் உருகு உரைநிலை செல்சியஸ் அளவீட்டில் ஜீரோ டிகிரி சி ஓகேங்களா நீரோட உரைநிலை செல்சியஸில் குறைக்கும் போது இருக்கணும் வந்து நம்ம செல்சியஸில் உரைநிலை வந்து ஜீரோ டிகிரி சி நூறு அந்த வெப்பநிலையில் நீரின் மூலக்கூறுகள் இயக்கத்தில் இருக்குன்னு அப்போ மைனஸ் இருபத்தி மூ டிகிரி சி தான் ஓய்வு நிலையை அடைகின்றன அப்போ மைனஸ் இரநூத்தி டிகிரி சி என்பது தனிச்சுழி வெப்பநிலையாகும் ஓகேங்களா இதுவே கெல்வின் வெப்பநிலை கீழ்த்திட்ட வரையறையை கொண்டு கணக்கப்படுகிறது இப்போ வந்து எப்படி சொல்லலாம் கெல்வியனில் சொல்லணும் அப்படின்னா மைனஸ் இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு டிகிரி சி வந்து ஜீரோ டிகிரிக்கு சாரி ஜீரோ கெல்வியனுக்கு சமம் அது கெல்வியனோட அழகு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேங்கிறத அளப்போம் அப்போ ஜீரோ டிகிரி சி பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு கெல்வின் இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா என்னோடய மதிப்பை நோட் பண்ணிக்கோங்க செல்சியஸ் அழகு முறையில் உள்ள எதிர்குறை வெப்பநிலை கெல்வின் அளவே தவிர்க்கப்படுகிறது ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம வெப்பநிலை அளவீட்டு முறையில் வந்து எப்படி மாற்றலாம் இப்போ ஃபேரன் கேட் அளவுனா செல்சியஸ் அளவை எப்படி மாற்றுறது ஓகேங்களா ஃபேரன் கேட்லேருந்து செல்சியஸாக எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சி ஈக்குவல் டு எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு ஃபைவ் பை நைன் இதை வந்து ஃபேரன் கேட்லேருந்து செல்சியஸாக மாற்றுறதுக்கு ஓகேங்களா இதுவே வந்து செல்சியஸ் செல் வந்து ஃபேரன் கீட்டாக மாற்றுறதுக்கு இது வந்து ஃபேரன் கீட்டில் இருந்து செல்சியஸு செல்சியஸ் செல் வந்து ஃபேரன் கீட்டாக மாற்றுறதுக்கு அது ஃபார்ம் வந்து எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒம்பது சி பை அஞ்சு ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ இது வந்து ஃபேரன் கீட்லேருந்து செல்சியஸ் செல் வந்து ஃபேரன் கீட்டாக மாற்றுறதுக்கு ஓகேங்களா அப்போ ஃபேரன் கீட்லேருந்து செல்சியஸாக மாற்ற ஃபார்முலா சி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு அஞ்சு பை ஒம்பது இதே வந்து செல்சியஸ் வந்து ஃபேரன் கிட்ட மாதத்துக்கு எஃப்எஸ் ஈக்குவல் டு ஒம்பது சி பை அஞ்சு ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ இதே வந்து கெல்வின் அளவீட்டினை செல்சியஸ் அளவாக மாற்றுறதுக்கு ஓகேங்களா அப்போ என்ன பண்ணணும் மைனஸ் இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு டிகிரி சி ஈக்குவல்னு வந்து ஜீரோ கெல்வினுக்கு சமம் அப்போ ஜீரோ டிகிரி சி வந்து இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு கெல்வினுக்கு சமம் அப்போ நூறு டிகிரி சியாக இருந்தால் அப்படின்னா முந்நூற்றி எழுபத்தி மூணு கெல்வினுக்கு சமம் ஓகேங்களா அப்போ மைனஸ் இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு டிகிரி சி வந்து ஜீரோ கேக்கு சமம் அப்போ ஜீரோ டிகிரி சியாக இருந்தால் இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு கெல்வினுக்கு சமம் எப்பயுமே வந்து கெல்வின் வந்து எதிர்குறைய இருக்காது அதுதான் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் செல்சியஸ் அழகு முறையில் உள்ள எதிர்குறை வெப்பநிலை கெல்வின் அளவில் தவிர்க்கப்படுகிறது ஓகேங்களா வெப்பநிலை வந்து கெல்வினில் வந்து மைனஸில் வராது செல்சியஸில் மைனஸ் இருக்கும் கெல்வினில் இருக்காது ஓகேங்களா இப்போ வந்து முப்பத்தி ஏழு டிகிரி சியை ஃபேரன் கேட்டாக மாற்றுறதுக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபேரன் கேட்டாக மாற்றுறதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் எஃபிசி கால் டு ஒம்பது சி பை அஞ்சு ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ இப்போ நம்ம சி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க முப்பத்தி ஏழுன்னு அப்போ ஒம்பது இன்ட்டு முப்பத்தி ஏழு டிவைடு பை அஞ்சு ப்ளஸ் முப்பத்தி ரெண்டு இதை கேன்சல் பண்ணால் நம்ம தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி ஆறு ஃபேரன் கேட்டு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இந்த சம்பளம் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து மின்னோட்டம் எஸ்ஐ அழகு முறையில் மின்னோட்டத்தின் அழகு வந்து ஆம்பியர் அடுத்து வந்து பொருளின் அளவு எஸ்ஐ அழகு முறையில் பொருளின் அளவு வந்து நம்ம மோல்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஒளியின் அளவு எஸ்ஐ அழகு முறையில் ஒளியின் அளவு ஒளியின் செறிவை அளக்க ப
வெளிவிடும் ஒளியின் செறிவு தோராயமாக ஒரு கேண்டிலாகவுக்கு சம ஓகேங்களா எஸ்ஐ அளக்கு முறையில் ஒளியின் செறிவை அளக்க பயன்படும் அழகு வந்து கேண்டிலா அதாவது எரியும் வெழுகுவர்த்தி ஒன்று வெளிவிடும் ஒளியின் செறிவு தோராயமாக ஒரு கேண்டிலான்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ரைட் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்ஐ அழகு முறையில் பின்பற்ற வேண்டிய மரபுகள் அதாவது எஸ்ஐ அழகில் என்னென்ன முறையெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா அழகுகளின் குறியீடுகளை குறிக்கப்படும் போது ஆங்கிலத்தில் எழுத சிறிய எழுத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் ஓகேங்களா என்ன எழுத்து யூஸ் பண்ணால் சிறிய எழுத்து யூஸ் பண்ணும் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா மீட்டுங்கிறத வந்து எம்ம தான் சொல்லணும் கிலோகிராம் வந்து கேஜின்னு தான் சொல்லணும் அறிவியல் அறிஞர்களின் பெயர்களில் உள்ள அலுகளின் குறியீட்டை ஆங்கிலத்தில் எழுத பெரிய எழுத்தை பயன்படுத்தும் கிளாஸ் அதாவது சயின்டிஸ்ட் நேம் நியூட்டன் வாட் இதெல்லாம் இங்கே யூஸ் பண்ணும்போது கேப்லட்டில் யூஸ் பண்ணும் அறிவியல் அறிஞர்கள் பெயர் கொண்ட அழகை ஆங்கிலத்தில் முழுமையாக எழுதும் போது சிறிய எழுத்தில் எழுத வேண்டும் ஓகேங்களா அதாவது பேர் எழுதும் போது குறியீடாக பயன்படுத்தும் போது கேப்லட்டர் யூஸ் பண்ணணும் முழுசாக பேர் எழுதும் போது சுமால் லெட்டர் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா நியூட்டன் ஜூலெல்லாம் வந்து சுமால் லெட்டர் யூஸ் பண்ணணும் குறியீடுகளை பன்மையில் எழுதக்கூடாது ஓகேங்களா அதாவது முப்பது கிலோகிராம் முப்பது கிலோகிராம் என எழுத வேண்டும் ஓகேங்களா இது மாதிரி முப்பது கேஜி முப்பது கிலோகிராம் இப்படி எழுத சொல்லுங்க நிறுத்தற் குறியீட்டை அழகுகளின் முடிவில் பயன்படுத்தக்கூடாது ஓகேங்களா அதாவது நிறுத்தல் குறினா டாட் அப்படியே பயன்படுத்தக்கூடாது ஓகேங்களா எம்மன் தான் எழுதணும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து மேலும் தெரிந்து கொள்ளும் ஒரு தகவல் கொடுத்துருக்காங்க ஒளியின் அளவினை டெசிபிள் என்ற அழகினை பயன்படுத்தி அழைக்கிறோம் இல்லை அதாவது சவுண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து நம்ம டெசிபிள் தான் யூஸ் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஒளியின் அளவு வந்து கேண்டிலா அதாவது வெளிச்சத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறது வந்து எஸ்ஐ அழகு கேண்டிலா இதே சவுண்டுக்கு வந்து நம்ம டெசிபிள்ங்கிறது தான் யூஸ் பண்ணணும் அதேமாரி நிலநடுக்கத்தின் அளவினை அளக்க ரிக்டர் அளவுகளை நம்ம பயன்படுத்தும் சரி கீழே வந்து ஒரு அழகுகள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நீளத்தின் அழகுகள் ஓகேங்களா பத்து மில்லிமீட்டர் எதுக்கு சமம் அப்படின்னா ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு சமம் பத்து சென்டிமீட்டர் எதுக்கு சமம் அப்படின்னா ஒரு டெசி மீட்டருக்கு சமம் பத்து டெசிமீட்டர் எதுக்கு சமம் அப்படின்னா ஒரு மீட்டர் அல்லது நூறு சென்டிமீட்டர்னு சொல்லும் பத்து மீட்டர் எதுக்கு சமம் அப்படின்னா ஒரு டெகா மீட்டருக்கு சமம் பத்து டெகா மீட்டர் எதுக்கு சமம் அப்படின்னா ஒரு ஹெக்டா மீட்டர் அல்லது நூறு மீட்டர் பத்து ஹெக்டா மீட்டர் எதுக்கு சமம்னா ஒரு கிலோமீட்டர் அல்லது ஆயிரம் மீட்டர் அடுத்து நிறை பத்து மில்லிகிராம் வந்து ஒரு சென்டிகிராம் சொல்லுவோம் பத்து சென்டிகிராம் வந்து ஒரு டெசிகிராம் சொல்லுவோம் பத்து டெசிகிராம் வந்து ஒரு கிராம் அல்லது ஆயிரம் மில்லிகிராம் பத்து கிராம் சேர்ந்தது ஒரு டெகா கிராம் பத்து டெகா கிராம் சேர்ந்தது ஒரு ஹெக்டா கிராம் அல்லது நூறு கிராம் பத்து ஹெக்டா கிராம் சேர்ந்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கிலோகிராம் அல்லது ஆயிரம் கிராம் ஆயிரம் கிலோகிராம் சேர்ந்து தான் ஒரு மெகா கிலோ மெகா கிராம் சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு மெட்ரிக் டன் ஓகேங்களா ஆயிரம் கிலோகிராம் சேர்ந்து நம்ம ஒரு மெட்ரிக் டன் சொல்லலாம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு மெகா கிராம் சொல்லலாம் அடுத்து திரவ பருமனின் அளவுகள் திரவத்தில் அளக்கக்கூடியது பத்து மில்லிகிராம் சேர்ந்தது ஒரு சென்டிலீட்டர் பத்து சென்டிலீட்டர் சேர்ந்தது ஒரு டெசிலீட்டர் அல்லது நூறு மில்லி லிட்டர்னு சொல்லலாம் பத்து டெசிலீட்டர் சேர்ந்தது ஒரு லிட்டர் அல்லது ஆயிரம் மில்லி லிட்டர் பத்து லிட்டர் சேர்ந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டெகா லிட்டர் பத்து டெகா லிட்டர் சேர்ந்தது ஒரு ஹெக்டா லிட்டர் இல்லை ஆயிரம் லிட்டர் பத்து ஹெக்டா லிட்டர் சேர்ந்தது ஒரு கிலோ லிட்டர் அல்லது ஆயிரம் லிட்டர்னு சொல்லலாம் அடுத்து பரப்பின் அளவுகள் நூறு சதுர மில்லிமீட்டர் சேர்ந்தது ஒரு சதுர சென்டிமீட்டர் நூறு சதுர சென்டிமீட்டர் ஒரு சதுர டெசிமீட்டர் நூறு சதுர டெசிஸ் டெசிமீட்டர் சேர்ந்தது தான் ஒரு சதுர மீட்டர் நூறு சதுர மீட்டர் சேர்ந்தது ஒரு சதுர டெக்கா மீட்டர் அல்லது ஒரு ஏர்னு சொல்லலாம் நூறு சதுர டெக்கா மீட்டர் சேர்ந்தது ஒரு சதுர ஹெக்டா மீட்டர் அல்லது ஒரு ஹெக்டேர்னு சொல்லலாம் ஒரு ஹெக்டேர் வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம் நூறு சதுர டெக்கா மீட்டர்னு சொல்லலாம் நூறு நூறு சதுர ஹெக்டா மீட்டர் சேர்ந்து ஒரு சதுர கிலோமீட்டர்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா இதில் நீங்கள் காமனாக தெரிஞ்சுக்கணும் பார்த்திங்கன்னா இங்கே எல்லாமே பத்து பத்துன்னு தான் இருக்கும் அதாவது நிறை நீளம் நிறை திரவம் இங்கே பாருங்கள் பத்து மில்லி மீட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே பத்து மில்லி கிராம் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே பத்து மில்லி லிட்டர்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி சென்டிமீட்டரில் இருக்கும் இங்கே சென்டி கிராம்னு இருக்கும் இங்கே சென்டி லிட்டர்னு இருக்கும் அதனால் ஒன்று ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இந்த பக்கம் இருக்கிற மதிப்பு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தக்கூடிய அளவுகள் ஒரு அடிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா முப்பது புள்ளி நாலு எட்டு சென்டிமீட்டர் ஒரு சதுர அடிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா முப்பது
ஒரு சதுர அடிங்கிறது முப்பது புள்ளி நாலு எட்டு சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு இந்த இடத்த பெருக்கல் ஓகேங்களா இதில் நம்ம பெருக்கிறோம் ஒரு சதுர அடிங்கிறது ரெண்டையும் பெருக்கிக்கணும் பெருக்குன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கணும் தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பது புள்ளி ஜீரோ மூணு ஜீரோ நாலு சதுர சென்டிமீட்டர் ஒரு கிரவுண்டு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி நானூறு சதுர அடி சேர்ந்தது தான் ஒரு கிரவுண்டு ஒரு குழிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு ஒரு குழி ஒரு சென்ட் அப்படிங்கிறது நானூற்றி சதுர அடி ஒரு ஏக்கர் அப்படின்னா நாலாய் நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது சதுர அடி இல்லைன்னா முந்நூறு குழி இல்லைன்னா நூறு சென்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து நடைமுறையெல்லாம் அன்றாட வாழ்வில் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அளவுகள் ஓகேங்களா இதை வந்து எட்டாவதில் இருக்கக்கூடிய அளவீடுகள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து ஒன்பதாம் வகுப்பு முதல் பருவம் ஓகேங்களா அதில் வந்து அளவீடுகளும் அளவீடும் கருவிகளும் ஓகேங்களா அஞ்சாவது யூனிட்டாக கொடுத்துருக்காங்க பேஜ் நம்பர் எழுபத்தி ஒம்பது ஓகேங்களா அளவிடும் கருவிகள் மூன்று முக்கிய பண்புகள் ஓகேங்களா ஒவ்வொருவரும் அளவிடும் கருவிகளின் மூன்று முக்கிய பண்புகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மீச்சட்டளவு வீச்சு சுழிப்பிளை அப்படிங்கிறது கடவுள் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இது மூணு நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேங்களா ரைட்டு அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது எஸ்ஐ முன்னீடு அதாவது முன் சேர்ப்புன்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஏற்கனவே எஸ்ஐ அழகில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் நீளத்தை வந்து நம்ம அழகு வந்து மீட்டர்னு சொல்லுவோம் நிறை வந்து நம்ம கிலோகிராம்னு சொல்லுவோம் நேரம் வந்து வினாடின்னு சொல்லுவோம் மின்னோட்டம் வந்து நம்ம பேர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா அதாவது சிறிய அளவீடுகள் காரணி முன்னீடு குறியீடு இப்போ பத்து பவர் ஒன்றுங்கிறத நம்ம என்ன சொல் பத்து பவர் மைனஸ் ஒன்றுங்கிறத என்ன சொல்லணும் நம்ம டிசின்னு சொல்லுவோம் அது குறியீடு வந்து டி பத்து நடுக்கு மைனஸ் ரெண்டு வந்து என்ன சொல்லணும் நம்ம சென்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது குறியீடு வந்து சி பத்து நடுக்கு மைனஸ் மூணு வந்து மில்லி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது எம்முன்னு சொல்லுவோம் பத்து நடுக்கு மைனஸ் ஆறு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மைக்ரோன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து மியூங்கிற லிட்டர் குறியீடு யூஸ் பண்ணுவோம் பத்து நடுக்கு மைனஸ் ஒம்பது என்ன சொல்லுவோம் நேனோன்னு சொல்லுவோம் அதனுடைய குறியீடு எண் இது வந்து எல்லாத்துக்குமே சிறிய அளவீட்டு குறுக்கக்கூடிய மதிப்பு ஓகேங்களா பத்து நடுக்கு மைனஸ் ஒன்று அது வந்து டீன் குறியீடு பத்து நடுக்கு மைனஸ் ரெண்டு சி குறியீடு பத்து நடுக்கு மைனஸ் மூணு எம்ங்கிற குறியீடு பத்து நடுக்கு மைனஸ் ஆறு மைக்ரோ மியூன் யூஸ் பண்ணுவோம் பத்து நடுக்கு மைனஸ் ஒம்பதுனா நேனோ எண்ங்கிறது யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தன பெரிய அளவீடுகள்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து நடுக்கு ஒன்று அது வந்து நம்ம டைக்கான்னு சொல்லுவோம் அது குறியீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஏ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்து நடுக்கு ரெண்டு அது வந்து ஹெக்டான்னு சொல்லுவோம் அது குறியீடு பார்த்திங்கன்னா ஹெச்சு பத்து நடுக்கு மூணு யூஸ் பண்ணுறது க்ளோன் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனுடைய குறியீடு கே பத்து நடுக்கு ஆறு யூஸ் பண்ணுவோம் அதனுடைய குறியீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னீடு வந்து மெகா அது குறியீடு கேப்டல் எம் இதே சுமால் எம் யூஸ் பண்ணால் அது மில்லி பத்து நடுக்கு ஒம்பது யூஸ் பண்ணால் ஜிகா அதனுடைய குறியீடு பார்த்திங்கன்னா ஜி நிறையின் அழகு க்ளோக்ராம் மட்டும் ஒரு விதிவிலக்கு தரப்பட்டுள்ளது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீட்டரின் பத்தில் ஒரு பகுதி அல்லது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒரு மீட்டர் என்பது ஒரு டிசிமீட்டர் என்பதை குறிக்கும் இதே போல் பத்து நடுக்கு மைனஸ் ஆறு வினாடிகள் என்பது மைக்ரோ வினாடிகளை குறிக்கும் அதேமாதிரி கிலோகிராம் என்ற அளவிற்கும் விதிவிலக்கு உண்டு அதாவது நிறையின் மூல அழகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராமாக இருந்தாலும் அடிப்படை வந்து என்ன சொல்ல நம்ம கிலோங்கிற முன்னேற்றம் சொல்லுவோம் அதாவது கிலோகிராம் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது நீளத்தை அளவிடுதல் வந்து வேர்நீர் கருவி அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா அதாவது வேர்நீர் அளவினால் அளவியானது பொறியாளர்களும் பொருள்கள் உற்பத்தி செய்யும் இடங்களிலும் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கருவி ஓகேங்களா இந்த வேர்நியர் அளவு எங்கே யூஸ் பண்ணுவோன்னா வேர்நியர் அளவியானது பொறியாளர் இன்ஜினியர் யூஸ் பண்ண ஓகேங்களா அவங்களும் பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் இடங்களை பயன்படுத்தும் ஒரு கருவி வேர்நியர் அதிக மீச்சட்டளவை கொண்ட ஒரு இரண்டு அளவுகோல் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து மிகச்சிறிய நீளத்தையும் துல்லியமாக அளவிடும் ஒரு மிகச்சிறந்த கருவி தான் இந்த வேர்நியர் ஓகேங்களா 
கண்டுபிடிப்பாளரின் பெயரை கொண்டு வெர்னி அளவுகோல் என்று அழைக்கப்படும் துணை அளவுகோலது துள்ளி அளவீடுகளையும் தேவைப்படும் அழுத்தமான நுண்ணோக்கி சிறு கோணங்களை அளவிடும் கருவி போன்ற கருவிகளையும் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஓகேங்களா இங்கேலாம் பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போ வெர்னியோட தத்துவம் எப்படின்னா வேர் வேர்னியர் அளவின் தத்துவம் மிக எளிதானது ஒன்று புள்ளி ஜீரோ மில்லி மீட்டர் மீச்சற்று அளவு முதன்மை அளவுகோலும் எம்எஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க கொண்ட ஒரு அளவுகோலும் ஜீரோ புள்ளி ஒம்பது மீச்சற்றளவு கொண்ட மற்றொரு அளவுகோலம் உடையதா ஒரு அளவுகோல் இருந்தால் ஜீரோ புள்ளி ஒரு மில்லிமீட்டர் உள்ள ஒரு பொருளை அளவிடலாம் ஓகேங்களா அது எப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா மீச்சிட்ட அளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது வெறியர் அளவுகோலை பயன்படுத்தி மீச்சிட்ட அளவை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா அப்போ பொருளின் நீளம் ஈக்குவல் டு முதன்மை அளவு ப்ளஸ் வெர்னியர் ஒன்றின் பரப்பு இன்ட்டு மீச்சற்றளவு தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சரி வேர்னியர் அளவை எப்படி பயன்படுத்தலாம் ஓகேங்களா அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மீச்சற்றளவுன்னு பார்க்குறோம் மீச்சற்றளவு அப்படின்னா மீச்சற்றளவு கொண்டு வந்து ஈக்குவல் டு ஒன்று முதன்மை கோலின் பிரிவு மைனஸ் ஒன்று வெறிய வெர்னியர் கோலின் பிரிவுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதாவது முதன்மை கோல் பிரிவினை முதன்மை கோலிலிருந்து அறியலாம் பெரும்பாலும் முதன்மை கோல் மில்லி மீட்டர் மற்றும் சென்டிமீட்டரில் குறைக்கப்பட்டிருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ அதனுடைய மீச்சற்று அளவுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ புள்ளி ஒரு மில்லி மீட்டர் தான் வந்து வேர்னியரோட மீச்சற்று அளவோட மதிப்பு ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது எண்ணிலக்க வெர்னியர் கருவி எண்ணிலக்க அதாவது டிஜிட்டல் வெர்னியர் கருவின்னு சொல்லுவோம் எண்ணிலக்க வெர்னியர் அளவின் நழுவி பகுதியில் ஒரு எண்காட்டி மதிப்பும் மின்னணு கணக்கிட்டு கருவியும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இது அளவீட்டின கணக்கிட்டு எண்காட்டியின் மூலம் காட்சிப்படும் இதனால் இதனால் பயன்படுத்தப்படும் கருவியின் சுழிப்பிலை திருத்தம் போன்ற கணக்கீடுகள் செய்வதை தவிர்க்கப்படுகிறது இல்லை வெர்னியர் அளவு டிஜிட்டல் யூஸ் பண்ணுறதுனால அது வந்து என்னதுன்னா சுழிப்பிலையும் திருத்தத்தையும் தவிர்க்கலாம்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து நிறைய அளக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதில் வந்து சாதாரண தரசு ஓகேங்களா சாதாரண தரசு ஒரு பொருளின் நிறையை திட்டக்குறி நிறைவுடன் ஒப்பிட்டு அளவிட பயன்படுகிறது ஓகேங்களா அதாவது சாதாரண தராசு பொருள்களின் நிறையை திட்டக்குறிப்பு நிறைகளுடன் ஒப்பிட்டு அளவிட பயன்படுறது தான் வந்து சாதாரண தரசு ஓகேங்களா அது அதில் எவ்வளோ அளக்கலாம் அப்படின்னா நூறு கிராம் இரநூறு கிராம் போன்ற திட்டக்குறிப்பு நிறைகள் குறைந்தபட்சம் ஐந்து கிராம் உள்ள மீச்சற்றுகளை சாதாரண தராசுகளால் அளவிட முடியும் எத்தனை கிராம் வரலாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா அஞ்சு கிராம் வரலாம் பயன்படுத்தலாம் அடுத்து வந்து இரு தட்டு தராசு அப்படின்னா இவ்வகை தராசுகளை கடைகளில் பொருட்களை நிறைய அளக்க பயன்படுகிறது கடையில் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களா அதில் குறைந்தபட்சம் உள்ளது அஞ்சு கிராம் மீச்சற்றுகளை சாதாரண தராசுகள் அளவுன்னு பொறு சொல்லியிருப்போம் ஓகேங்களா அடுத்து இயற்பியல் தராசு இது ஆய்வகங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஓகேங்களா அதாவது லேபெலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபிசிக்ஸ் லேபு இந்த மாதிரி லேபெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது சாதாரண தராசை ஒத்தது ஆனால் இத்தராசு அதிக நுண்ணுணர்வு பெற்றுவதால் பொருட்களின் நிறைகளை மில்லி கிராம் வரை நம்ம துல்லியமாக அளக்கலாம் ஓகேங்களா மில்லி கிராம் வரை வந்து ஈஸியாக அளக்க முடியும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து காலத்தை அளவிடுதல்
கலிலியோ ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு வடிவமைத்த தனி ஊசலை காலத்தை அலைவிடும் கருகளில் நம்பு தன்மையை கொண்டிருக்கிறது ஓகேங்களா தனி ஊசலை வடிவமைத்தவர் யார் பார்த்தோம் அப்படின்னா கலிலியோ ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ரெண்டில் வடிவமைச்சார் ஓகேங்களா அதில் வந்து தனி ஊசல் என்னன்னு பார்ப்போம் தனி ஊசல் என்பது கடினமான உலோக குண்டு ஒன்றினை மெல்லி நூலினை கொண்டு கட்டி தொங்கவிடப்பட்ட அமைப்பாகும் நம்ம ஏற்கனவே வந்து இந்த தனி ஊசலை வந்து பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா இதில் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முழு அளவிற்கான காலம் ஊசலின் அளவு காலம் என்று கூட சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஒரு முழு அளவிற்கான காலம் ஊசலின் அளவு காலம் என அழைக்கப்படுகிறது ஓகேங்களா ஊசலின் அளவு காலமானது அதன் வீச்சை சார்ந்திருப்பதில்லை என சோதனை மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டது ஓகேங்களா அதாவது அதனுடைய ஊசலுடைய அளவு காலம் எதை பொறுத்துனா வீச்சை பொறுத்து கிடையாது அதே மாதிரி ஊசலின் நீளத்தின் இருமடி மூலத்திற்கு நேர் தகவல் இருக்கும் ஓகேங்களா அதாவது டி ப்ரொப்போசனல் டு ரூட் ஆஃப் ஏர் புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தின் இருமடி மூலத்திற்கு எதிர் தகவல் இருக்கும் அதாவது ஊசலின் நீளத்தின் இருமடி மூலத்திற்கு நேர் தகவல் இருக்கும் இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தின் இருமடி மூலத்திற்கு எதிர் தகவல் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது டி ப்ரொப்போசனல் டு ஒன் பை ரூட் ஆஃப் ஜி இவை அனைத்தையும் விகிதமாரில் டூ பையுடன் சேர்த்து தொகுத்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா டி ஈக்குவல் டு டூ பை ரூட் ஆஃப் எல் பை ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இதை வந்து தனி ஊசலோட மதிப்பு விகிதமாரி மதிப்பு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அது டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ரூட் ஆஃப் எல் பை ஜி ஓகேங்களா இந்த சயன்பா சமன்பாட்டை பயன்படுத்தி சோதனை சாலையில் நீங்கள் தனி ஊசலின் அலைவு நேரத்தை அதாவது டீ கண்டுபிடிக்கலாம் அது தனி ஊசலின் நீளம் அலைவு நேரம் ஆகியவற்றை கொண்டு புவியீர்ப்பு முடுக்கும் ஜியும் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து நம்ம கடிகாரங்கள் என்னென்ன கடிகாரங்கள்லாம் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு சூரிய கடிகாரம் சூரிய கடிகாரத்தில் உள்ள கோல் அல்லது பொருள் கிடைமட்ட பரப்பில் நிழலை ஏற்படுத்தும் வண்ணம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது வானத்தில் சூரியனின் தொடர்ச்சியான மாற்றத்திற்கேற்ப சூரிய கடிகாரத்தில் நிழலில் மாற்றம் ஏற்படும் இம்மாற்றத்தை கொண்டு நேரமானது கணக்கிடப்படுகிறது சூரிய கடிகாரத்தினால் அளக்க முடிந்த மிகச்சிறிய அளவானது ஒரு மணித்துளி என்பது பதினைந்து நிமிடங்கள் என்பது மிகச்சிறிய அளவாக இருக்கும் ஓகேங்களா சூரிய கட கடிகாரத்தில் அளக்கக்கூடிய மிகச்சிறிய அளவு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மணித்துளி அதாவது பதினைஞ்சு நிமிடம் அப்படின்னு சொல்லும் ஓகேங்களா சூரிய கடிகாரங்கள் துல்லிய தன்மை வாய்ந்ததாக பிற்காலத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டன ஓகேங்களா சூரிய கடிகாரம் நண்பகத்தன்மை வாய்ந்தது சொல்லும் அடுத்து வந்து நீர் கடிகாரம் மிதவை மற்றும் குறிமுள் அமைப்புடன் கூடிய சீரான அளவுகள் கொ குறிக்கப்பட்ட கலன் ஒன்றில் நீரானது ஒரு குறிப்பிட்ட வீதத்தில் சொட்டு மண்ணம் வைக்கப்பட்டுள்ளது கலனில் நீர் சொட்ட சொட்ட கலனில் நீர் மட்டும் உயர்கிறது கலனில் பக்க சுவரில் குறிக்கப்பட்ட அளவிலிருந்து காலத்தை நம்ம இருக்கலாம் இந்த ஒரு கலன் ஒன்று வச்சுருக்காங்க அதில் வந்து அளவீடு குறிக்கப்பட்ட அளவு ஒன்று இருக்குது அதை நீர் சொட்ட சொட்ட வந்து அதை அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அது வந்து நீர் கடிகாரம் சொல்லும் நீர் சொட்டும் வீதமானது மேல்நிலை தொட்டியில் உள்ள நீரின் அளவை சார்ந்துள்ளது எதை பொறுத்துனா இந்த மேல்நிலை தொட்டி சுவரை சார்ந்திருக்கு படத்தில் காட்டிய வண்ணம் மேல்நிலை கலனானது அமைக்கப்படும் பொழுது நீர் சொட்டும் வீதம் சீராக உள்ளது கடிகாரத்தை கொண்டு கலக்கப்படும் காலத்தில் மாற்றம் உள்ள போதிலும் ஒரு மணித்துளியில் கால் பங்கு என்ற துல்லிய தன்மை காரணமாக மக்கள் மத்தியில் கடிகாரத்துக்கு மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளது ஓகேங்களா துல்லிய தன்மை அதிகமாக இருக்கிறனால இதை நீர் கடிகாரம் யூஸ் பண்ணாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மணல் கடிகாரம் இது இரண்டு வட்ட வடிவ கண்ணாடி குமிழ்களால் ஆனது கண்ணாடி குமிழ்கள் மிகச்சிறிய திறப்பினால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன இம்மணல் கடிகாரமானது தலைகளாக கவிழ்த்து வைக்கப்படும் பொழுது மேலே உள்ள கண்ணாடி குமிழிலிருந்து நுண்ணியமலானது நடுவில் உள்ள திறப்பின் வாயிலாக கீழே உள்ள கண்ணாடி குழியை வந்தடையும் மணல் முழுவதும் கீழே வந்தடி எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் ஒரு மணி நேரம் என்பதால் இக்கடிகாரம் மணிக்கடிகாரம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது மணல் கடிகாரத்துக்கு இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா மணிக்கடிகாரம் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சில சிறப்பு பயன்பாட்டுக்காக மிகச்சுரிய மிக குறிய கால அளவுகளை அளக்க பயன்படும் வகையில் கடிகாரம் வைக்கலாம் அது குறிய காலத்தை அளக்கிறதுக்கோசம் ஏற்ப பயன்படுத்தினதாக வந்து ம மணல் கடிகாரம் அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து மணிக்கடிகாரம் சொல்லலாம் அடுத்து வந்து காலத்தை அளக்கும் கருவிகள் மற்றொரு பண்பு துல்லிய தன்மை சில கடிகாரங்கள் காலத்தை சரியாக காட்டும் ஆனால் சில க அதிகமாக அல்லது குறைவாக காட்டும் என்பது நாம் அறிஞ்சோம் ஒன்று வந்து அதிகமாக இருக்கலாம் ஒன்று கம்மியாக இருக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு ஐ ஐந்து நம்பர்கள் மாறுபாடு காட்டலாம் அதிகமாக இருக்கலாம் கம்மியாக இருக்கலாம் அதேமாதிரி ஒரு மாதத்திற்கு ஐந்து நம்பர் மாறுபாடு அதிகமாக கூட இருக்கலாம் ஓகேங்களா 
இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கோசரம் யூஸ் பண்ணதான் என்ன சொன்னாங்கன்னா மீச்சற்றலையும் துல்லிய தன்மையும் குழப்பி கொள்ள வேண்டாம் இரண்டு கடிகாரங்கள் எடுத்து கொள்ளப்படுகை இரண்டு கடிகாரம் சமமான மீச்சற்றலை கொண்டுள்ளது அதாவது மீச்சற்றளவு மைனஸ் ஒரு வினாடி ஒரு கடிகாரம் ஒரு நாளைக்கு ஐந்து நிமிடங்கள் என்ற விதத்திலும் ஒரு கடிகாரம் ஒரு மாதத்துக்கு ஐந்து நிமிடங்கள் என்ற விதத்திலும் விந்தி செல்கின்ற இடையில் இரண்டாவது கடிகாரமே துல்லிய தன்மை உடையது என ஏனெனில் இரண்டாவது கடிகாரம் காட்டும் நேரமே சரியான நேரத்துக்கு மிக அருகில் உள்ளது இரண்டு கடிகாரம் முதலில் கூறப்பட்ட கடிகாரத்தை விட இரண்டாவது குறிப்பிட்ட கடிகாரமே துளிய தன்மை உடையதுன்னு சொல்லும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அணு கடிகாரம் இந்த அணு கடிகாரம்னு பார்த்தீங்கன்னா சிசிஎம் அணுவில் உள் ஏற்படும் சீரான அதிர்வுகளின் அடிப்படையில் இக்கடிகாரங்கள் செயல்படுகின்றன ஏன்னா அணு கடிகாரம் எதன் அடிப்படை செயல்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிசிஎம் அணு அதன் மூலமாக ஏற சீரான அதிர்வுகளை ஏற்படுத்துறதுனால அது மிக துல்லிய தன்மை வாய்ந்தது மிக அதிக துல்லிய தன்மை கொண்ட கடிகாரங்கள் தற்போது அணு கடிகாரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பத்தின் அடுக்கு ஒம்பது நாள்களுக்கு ஓகேங்களா அது ஒரு வினாடி என்ற அளவில் முந்தியோ பிந்திய காலம் காட்டுபவை மிக சிறந்தவையாக கருதுகிறோம் ஏன்னா ஒரு வினாடி மட்டும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு நிபுடம் சொல்லுது இங்கே ஒரு வினாடி ரொம்ப ரொம்ப குறைந்த அளவு தான் காமிக்கிறது ஓகேங்களா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வினாடி மீச்சற்றளவு உடைய கடிகாரம் போன்றோ அல்லது ஒரு மில்லி வினாடி மீச்சற்றளவு கொண்ட அளவில் கடிகா அளவில் அறிவியல் காரணங்களாக வடிவமைக்கப்பட்ட கடிகாரம் போன்ற அணு கடிகாரங்கள் வடிவமைக்கப்படுகின்றன ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம மேலும் அறிந்து கொள்ள ஒரு தகவல் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் திட்ட நேரமானது புதுதில்லியில் உள்ள தேசிய இயல்பியல் ஆய்வகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள அணு கடிகாரம் மூலம் நம்ம கணக்கிடப்படுது இந்தியாவோட திட்ட நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய இயற்பியல் ஆய்வகத்தில் வைக்கப்படும் அணு கடிகாரம் மூலம் தான் நம்ம வந்து திட்ட நேரம் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா இதில் நம்ம ஆறாவது ஏழாவது எட்டாவது ஒன்பதாவது வரலாம் பார்ட் ஒன்றில் நம்ம இருக்கக்கூடிய அளவீட்டியல் நம்ம பார்த்துட்டோம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பத்தாவதுக்கு உண்டான டாப்பிக்கை பார்ட் டூவில் நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா பத்தாவதில் இருக்கக்கூடிய டாபிக் பத்து பதினொன்று பாண்டு வந்து நம்ம பார்ட் டூவாக நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஒன்றில் நம்ம ஆறாம் வகுப்பு ஏழாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு ஒம்பதாம் வகுப்பு இருக்கக்கூடிய இயற்பியல் அளவுகள் அளவீடுகள் அளவுகள் நம்ம பார்த்துட்டோம் இதுக்குண்டான புக் பேக் கொஸ்டின்லாம் நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோலாம் நம்ம உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் சரிங்களா இதை வச்சு படிங்க பார்ட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாவது பதினொன்றாவது பன்னெண்டாவது கொண்டான பார்ட் டூவில் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்ட் த்ரீயில் வந்து நியூ பொழுது இருக்கக்கூடிய ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பார்க்கலாம் பார்ட் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ புக்கில் இருக்கக்கூடிய பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ அளவீடுகள் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நாலு பாட்டை உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் ஓகேங்களா நான் நடத்தின வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படிங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதை நான் போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு அப்டேட்டாக உடனே கொண்டே வரும் ஏன்னா நம்ம அடுத்த அடுத்த டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்